Xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh Rất vui khi được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay Và để báo hiệu cho chúng tôi biết rằng là âm thanh hình ảnh tất cả đều đã sẵn sàng ok Thì quý vị và các bạn xin hãy bấm like như là một cái biểu hiện cho chúng tôi biết là mọi thứ đều đã ok Âm thanh hình ảnh tất cả mọi thứ mạng cũng như vậy Lâu nay thì có nhiều khán giả nói với chúng tôi rằng là mạng kém quá Nhưng mà biết làm sao được Tôi cũng không thể điều chỉnh được mạng của mình nhanh hơn <cười> Vâng ờ, Tăng gói cước rồi nhưng mà nó vẫn kém Không biết vì làm sao Hay là vì cá mập lại cắn rồi Chuyện đó cũng không biết được Đúng không ạ Vâng xin chào tất cả quý vị Và chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên Liên quan đến chiến trường Ukraine Chiến trường Ukraine vẫn đang có những cái nhịp điệu Vào mùa đông của nó À, có nghĩa là những nhịp điệu rất là dấm rằng Rất là nói chung là nó không có cái gì đặc biệt lắm Thực sự là phải chia sẻ quý vị như, như vậy à, Nó chỉ có những câu chuyện hậu trường loanh quanh thôi Còn đánh nhau trên mặt trận thì đôi bên à, vẫn đang rằng co Các lực lượng Nga à, có thể là họ đang cố gắng giành lại thế chủ động Ở cấp độ chiến trường ở Ukraine Bằng cách là tiến hành một số cái hoạt động tấn công Đồng thời ở miền đông Ukraine và mặc dù vẫn chưa rõ là liệu lực lượng Nga có thể giành lại hoàn toàn thế chủ động hay không Khi mà Ukraine vẫn đang duy trì áp lực lên các cái khu vực quan trọng của mặt trận Một số quan chức Ukraine lưu ý rằng là tình hình dọc chiến tuyến đang rất phức tạp Nhưng mà lực lượng Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát không gian chiến đấu Tổng tư lệnh Ukraine, ông Valery Zaluny, ngày 13 tháng 11 đã tuyên bố trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Blau rằng là các hướng Adivka, Kupian và Marinka là khốc liệt nhất À, nhưng mà lưu ý rằng lực lượng Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công trong các khu vực không xác định của mặt trận. Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine là Đại tướng Oleksandr Shitsky cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng Nga đang theo đuổi các hoạt động tấn công đồng thời theo nhiều hướng và đặc biệt là đang cố gắng giành lại thế chủ động ở phía Bắc và phía Nam Bakhmut. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố rằng à, lực lượng Ukraine à, đang báo cáo sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga dọc theo các hướng Kupiansk, Adivka và Donetsk. Ông Zelensky đã nói rằng là Nga đang tăng cường tấn công ở tiền tuyến và ông đã kêu gọi là phương Tây cần viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine trước mùa đông. Và Nga cũng có thể tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông giống như là thời điểm này năm ngoái. Ông Andriy Zemak, tránh văn phòng của Zelensky, vào ngày 13 tháng 11 cũng đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken Tại Mỹ trong cái chuyến thăm để mà thúc đẩy các cái viện trợ quân sự cho Ukraine Ở Đây cũng là một thời khắc mà tôi đánh giá là then chốt của Ukraine Nếu như họ không có được viện trợ quân sự đầy đủ trong thời điểm này Thì rất có thể là họ sẽ gặp cực nhiều khó khăn Rất nhiều khó khăn đang chờ đón họ ASW họ cũng nói rằng là theo hướng Kupian, Bakhmut và Adivka thì các hoạt động tấn công của Nga vẫn đang diễn ra khá chậm chạp Và Nga cũng có thể sẽ gặp khó khăn để giành lại hoàn toàn thế chủ động trên chiến trường lúc này Còn các lực lượng Ukraine thì đang tiếp tục các hoạt động tấn công của riêng mình Và giành được những thắng lợi ở cấp độ chiến thuật dọc theo mặt trận Đặc biệt là ở phía tây Zaporizhia và ở bờ đông của Khe Sơn Bây giờ thì Khe Sơn lại trở thành chiến trường mới của Ukraine à, Sau khi mà tấn công ở miền nam, ở khu vực Zaporizhia cũng dường như là khó khăn Thì uh, Ukraine gần đây họ đã chuyển hướng sang đánh ở phía bờ đông của Kherson con sông Dnipro nó chảy qua cái tỉnh này và nó phân làm hai một thứ một cái phần ở phía tây là Ukraine đã giành được rồi còn phần ở phía đông phía đông Kherson là cũng chưa giành được đâu à, như vậy chúng ta thấy rằng là tình hình chiến trường lúc này cũng chưa rõ được thua nga vẫn đang có những hoạt động tấn công nhưng mà Tấn công của họ nó cũng chưa giành được nhiều lợi thế lắm. Ông Zelensky mới đây cũng tuyên bố là những tổn thất lớn hơn gây ra cho các lực lượng Nga gần Adivka. Nó sẽ khiến vị thế chung của Nga trở nên tồi tệ hơn trong việc tiến hành cuộc chiến này. Và ông cũng nói là các lực lượng Nga đang mất người, mất trang thiết bị xung quanh Adivka nhanh hơn so với những gì mà họ đã mất trong các trận chiến kéo dài nhiều tháng ở Bắc Mút. Trong khi đó, về viện trợ cho Ukraine thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức Mới đây cho biết là EU đã không đạt được mục tiêu cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo. Đó. Và cái mục tiêu này là Ukraine sẽ nhận được 1 triệu quả đạn pháo và tên lửa vào tháng 3 tới. Nhưng mà mục tiêu này sẽ không có đạt được. 
bình luận của ông uh, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nó là một sự thừa nhận công khai đầu tiên của một bộ trưởng cấp cao châu Âu rằng là cái mục tiêu một triệu quả đạn pháo nó sẽ không thực hiện được. Và nó được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng quốc phòng EU tại Bruxelles hôm thứ Tư. Ông Pistorius nói rằng là có thể an toàn khi cho rằng là sẽ không đạt được một triệu viên đạn. À, các nhà ngoại giao và các quan chức đã bày tỏ sự hòa nghi à, trong nhiều tháng vì mục tiêu này. Mục tiêu này được đặt ra để mà đáp ứng cái nhu cầu thiết yếu của Ukraine về đạn pháo 155 ly. Đầu năm nay thì EU đã đồng ý về cách tiếp cận ba hướng nhằm tăng cuồn cung vũ khí khi mà có thông tin rằng là Ukraine đang tiêu thụ đạn dược nhanh hơn mức mà Mỹ và NATO có thể sản xuất. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Joseph Borrell cho biết là cho đến khi hội nghị thượng đỉnh khối này đã cung cấp cho đến 300.000 quả đạn pháo và tên lửa theo lộ trình đầu tiên ở kế hoạch. Trong đó có sự tham gia của các quốc gia thành viên EU vận chuyển từ kho dự trữ của chính họ. Và ông cho biết trọng tâm hiện nay là yếu tố là cái cái bước thứ hai của kế hoạch. Trong đó các nước EU họ sẽ đặt mua uh, những cái vỏ đạn mới từ ngành công nghiệp theo sáng kiến mua sắm chung. Và đang phụ thuộc rất nhiều vào các cái nhà xuất khẩu uh, quốc phòng của châu Âu. Ở đây cũng sẽ là một cái uh, sự... Uh, khó khăn rất lớn cho chính quyền của Zelensky, cái người mà đang kêu gọi hàng ngày, kêu gọi hàng ngày, hàng giờ trong các video của mình rằng là cần phải hỗ trợ đạn dược cho Ukraine như thế nào đó. Ông Zelensky vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ, sự hỗ trợ của các quốc gia. Mà tôi nghĩ rằng là uh, nếu như không có được sự ủng hộ và hỗ trợ kịp thời, thì cuộc chiến của Nga và Ukraine, cuộc chiến của chính Ukraine với Nga nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói là như vậy. Một tin vui cho Ukraine đó là tờ Kiev Independent có nói rằng là nhà sản xuất vũ khí Rain Metal của Đức sẽ cung cấp cho họ 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 như là một phần trong đơn đặt hàng mà chính phủ Đức họ sẽ thanh toán. Đó. Ukraine thì cũng đang tuyên bố là họ đang tiếp tục nỗ lực phản công ở khắp chiến trường trên biển Đông, bất chấp là việc là gần đây các cái nguồn cung vũ khí của họ cũng đang chậm lại. Quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine ngày 14 tháng 11 cho biết là quân đội Nga đang tiếp tục các nỗ lực tấn công đồng thời theo nhiều hướng ở miền Đông. Ông Sisky đã nói rằng là Nga vẫn đang tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine ở Kupians mặc dù đang phải hứng những chịu những tổn thất rất nặng nề. Nga cũng đang tăng cường sử dụng các máy bay không người lái tự sát. Còn ở phía Bắc và phía Nam Bắc Mút, quân đội Nga đang cố gắng giành thế chủ động bằng cách tiến hành các cuộc phản công. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ của Ukraine nói rằng họ đã phá vỡ mọi kế hoạch của đối phương để nhằm kiểm soát lãnh thổ. Thưa quý vị và các bạn, à, chiến thuật hiện nay của quân đội Ukraine chính là chia bớt lực lượng từ các mặt trận khác đến để bảo vệ Adivka, một thành phố vô cùng quan trọng của Ukraine. Nhưng mà họ vẫn đang tránh cái việc là phải gian mỏng quân. Và giới phân tích nhận định là Nga đang cố gắng bao vây Adivka và cắt đứt nguồn tiếp tế cho lực lượng Ukraine. Ông Andriy Jermak, tránh văn phòng của Ukraine, cũng xác nhận là họ lực lượng của họ đã giành được vị trí vững chắc ở bờ đông sông Dnipro. Reuters nói rằng là tuyên bố của ông Jermak là sự thừa nhận chính thức đầu tiên rằng là sự hiện diện của quân đội Ukraine đã được thiết lập trên bờ đông của sông Dnipro ở vùng Khai Sơn. Và đây sẽ là một bước tiến khá đáng kể cho Ukraine ở cái mặt trận này. Khi mà cái khu vực Khai Sơn từ lâu nó đã rơi vào bế tắc từ rất lâu rồi. Có mấy mũi tấn công như vậy của Ukraine. Trong khi đó thì hạm đội biển đen của Nga dường như là đang phải rút chạy một cách khá là hoảng loạn trong các cuộc tấn công của Ukraine trong thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là hạm đội biển đen của Nga đang gặp phải rất nhiều vấn đề các nghị sĩ của Ukraine hôm thứ hai vừa rồi tuyên bố là nhiều tàu chiến trong hạm đội biển đen của Nga đã rơi cảng nhà ở Crimea sau các cuộc tấn công gần đây của quân đội Kyiv một phong trào quân sự của người Ukraine tên là Ates và người Tatar ở Crimea cái phong trào Ates này đã tuyên bố trên Telegram 
và họ mô tả là có một sự hoảng loạn thực sự trong hạm đội hải quân của ông Putin. Người phát ngôn của ATS cũng bình luận về việc các tàu chiến chạy trốn đến cái khu vực uh, các cái cảng khác. Và đó là một cuộc di cư hệ thống khỏi cảng Sevastopol, là nơi đặt trụ sở của hạm đội Biển Đen. Trước đó không ai bao giờ nghĩ được rằng là Nga phải rời các cái chiến hạm của mình khỏi hạm đội Biển Đen. Đó là một cái chuyện vô cùng là 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 không ai tin được. À, nhưng bây giờ khi mà Ukraine hợp lực tấn công vào hạm đội Biển Đen à, với rất nhiều vũ khí từ máy bay không người lái, xuồng cảm tử cho đến các tên lửa thì nó đang khiến cho Nga phải tính toán đến một cái phương án mà có lẽ là họ cũng không mong muốn đó là rút toàn bộ khỏi hạm đội Biển Đen. Rút toàn bộ hạm đội Biển Đen khỏi khu vực Sevastopol. À, tôi nghĩ rằng là cái nước đi đó của Nga là nước đi bắt buộc nhưng mà họ cũng phải chấp nhận thôi. Gần đây chúng ta đã thấy rất nhiều cái cuộc tấn công của Ukraine vào các tàu chiến của Nga ở đó. Và kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, máy bay không người lái, xuồng cảm tử của Kyiv đã làm hư hại vào khoảng 17 tàu chiến của Nga. Hoặc là hư hại một phần, hoặc là không còn có thể sử dụng được nữa. Và điều này nó cũng bao gồm một cái cuộc tấn công vào hồi đầu tháng này nhằm vào một tàu chiến nhỏ mới đóng có tên là Asko đang neo đậu tại thành phố Kurs của Krim. Trụ sở hạm đội biển đen cũng đã bị phá hủy bởi những cái tên lửa hành trình của Ukraine. Người ta nói rằng đó là tên lửa Storm Shadow. Phát ngôn viên của lực lượng hải quân Ukraine là Dimitro Pletenchuk đã nói với một cái đài truyền hình Ukraine vào tháng 9 rằng là gần đây Nga đã phải di rời các tàu chiến từ biển đen đến biển Azov. À, và các nhà quan sát hải quân nguồn mở vào tháng 10, họ cũng ghi lại cảnh mà tàu chiến Nga di rời, di chuyển khỏi Sevastopol trên ảnh vệ tinh cũng có thấy. Rất nhiều tàu chiến Nga đang buộc phải rút khỏi cái tọa độ lửa tại Crimea để tránh bị là tấn công. À, quý vị mà search ở trên mạng thì có rất nhiều hình ảnh liên quan đến những vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu chiến đó của Nga. Những cuộc uh, tấn công đó nó đã khiến cho lực lượng hải quân mà đáng tự hào của Nga đó, một niềm tự hào của ông Putin đó, um, có vẻ như là đã phải co cụ, di rời, co cụ và thực sự mà nói với quý vị đây là một cái điều mà ông Putin chắc chắn là không muốn. Một hạm đội biển đen kiêu hùng của họ. À, nhưng bây giờ, à, trước một cái à, đội quân mà đã gần như là không còn hải quân nữa rồi, đó là Ukraine, gần như họ không còn hải quân nữa rồi. Chỉ còn lại những cái xuồng cảm tử thôi, thì à, họ lại phải rút lui. Và đó là một cái điều mà nó khiến cho chúng ta phải nhìn lại. Đó là chiến tranh bất đối xứng, nó là như thế nào? Chiến tranh bất đối xứng. Đó là dùng những cái vũ khí mà có vẻ kém hiện đại hơn đối phương Kém tiền hơn đối phương Nhưng lại gây ra sức sát thương lớn hơn cho đối phương Đầu tư ít hơn nhưng mà hiệu quả cao hơn Đúng không ạ? Và Nga bây giờ đang phải trả giá về cái điều đó Họ quá chủ quan ở Biển Đen Và bây giờ là tình hình đã nằm ngoài tầm với của họ rồi Đại diện của ATS đã nói với tờ Kiev Post rằng là các tàu chiến của Nga đã di chuyển liên tục ra khỏi khu vực đến mức hầu hết chúng đã biến mất. Các tàu chiến đó đã di chuyển đến một cảng là Novorossiysk, một thành phố ở vùng Kuban của Nga. Rồi họ cũng có thể là di chuyển đến những cái cảng xa hơn nữa nếu như tình hình không tốt. Lý do vì sao mà Nga phải chấp nhận rút cái tàu chiến của mình khỏi khỏi cái tọa độ lửa này? À, thứ nhất đó là các cái quân cảng và nhà máy đóng tàu, cơ sở sửa chữa đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho hạm đội biển đen Nó đều nằm trong tầm tấn công của tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, xuồng không người lái Rồi bây giờ là ATACMS của Ukraine Đó là những cái mối đe dọa luôn hiện hữu Thứ hai là phòng không Nga dù là được bố trí nhiều Nhưng cũng khó có thể đánh chặn thành công 100% tên lửa Ukraine Và các đòn tấn công của Ukraine thực tế là diễn ra rất bài bản và có kế hoạch mục tiêu rõ ràng 
thể hiện một sự chuẩn bị và phương án tác chiến tinh vi rất chính xác. Nghĩa là họ dùng tên lửa diệt hạm để mà đánh lạc hướng, sau đó mới tung xuồng cảm tử tấn công ở dưới nước. Và rất nhiều lần cái đòn đó đã khiến cho Nga không biết đầu lần, đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Và ngay chính bản thân các cái hệ thống phòng không của Nga cũng trở thành mục tiêu của các đòn tập kích của Ukraine. Và trên thực tế, Ukraine đã tập kích hai hệ thống S-400 của Nga tầm xa và được bố trí tại Crimea Và nó đã xóa các cái ô phòng không nguy hiểm, tạo điều kiện thêm cho các cái cuộc tấn công sắp tới sau này. Các cái đòn tấn công tổng hợp quấy rối nó đã gây quá tải cho hệ thống phòng không của Nga và khiến khả năng chiến đấu của các tổ hợp phòng không Nga suy giảm đi đáng kể. Các máy bay Su-24 và kể cả là Su-27 của Ukraine nữa, chúng được trang bị tên lửa hành trình Storm Shadow hoặc Scam Eager. Hai cái này là tên lửa song sinh cả thôi. Một phiên bản của Anh gọi là Storm Shadow, một phiên bản của Pháp thì gọi là Scam Eager. Chúng bám bay bay một cách là bám địa hình và đỉnh sóng, tiếp cận Crimea ở vị trí thuận lợi rồi ồ ạt phóng tên lửa và chỉ cần một vài quả lọt lưới thôi thì cũng đủ gây ra những hậu quả nghiêm trọng rồi. Một lý do thứ ba mà khiến Nga phải rút đó là quyết tâm đánh bật hạm đội biển đen của Ukraine là không cần bàn cãi và chắc chắn sẽ còn thêm nhiều đợt tấn công tương tự nữa. Sức ép rồi mối đe dọa lớn không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Hải quân Nga buộc phải sơ tán phần lớn tàu chiến của họ từ Crimea đến những cảng khác xa đất liền Ukraine hơn để mà tránh thổn thất. Đây là một cái bài toán khó cho Moscow. Đó là chưa kể mới đây một cái thủy quân lục chiến, một lính thủy quân lục chiến hàng đầu của Nga là Yan Sukhanov đã thiệt mạng sau khi mà bị thương trong trận chiến ở Ukraine. Nói chung hạm đội của Nga là đang gặp rất nhiều phiền phức, có thể nói là như vậy. Một lính thủy đánh bộ rất là nổi tiếng của Nga cũng đã thiệt mạng. Anh này tên là Sukhanov. Anh này là tham mưu trưởng lữ đoàn bộ binh hải quân cận vệ số 810 thuộc hạm đội Biển Đen. Đã bị thương ở Mariupol và thiệt mạng sau đó là bị được chôn cất sau khi mà qua đời. Thông tin này do ông Mikhail Zazoyev, thống đốc Sevastopol, của Crimea cho biết trong một tuyên bố đăng trên Telegram của mình. Đó. Không rõ thời điểm anh Sukhanov này bị thương ở Mariupol là lúc nào. Và nơi này đã xảy ra đụng độ dữ dội vào năm ngoái. Sau đó thì Nga chiếm được Mariupol rồi nhưng không rõ tại sao Sukhanov lại thiệt mạng ở đó. Đấy, những cái thủy quân lục chiến của họ cũng như vậy. Trong khi đó, một sĩ quan quân đội Nga cũng cho biết là quân đội họ đã khô máu trước việc Ukraine sử dụng ata cms hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân mà đang gây ra rất nhiều phiền nhiễu cho phía Nga. Họ phải dùng đến cái từ khô máu đấy. À, cái người mà hướng dẫn các cái đơn vị Storm Z của Nga là cái đơn vị mà lấy ra từ tù nhân đấy. Ông này tên là Golikov đã đăng trên cái kênh Telegram của ông ấy hôm thứ ba vừa rồi về cái mối đe dọa của ATACMS đối với quân đội Nga. Ông đã phát thảo những cái tác động của loại vũ khí này đối với quân đội Nga trong chiến đấu và cho biết là ATACMS có khả năng tiếp cận các mục tiêu cách xa tới 165 km hoặc là hơn nữa và nó đang gây ra thương vong quy mô lớn Đặc biệt là ATSMS nó còn mang đạn trùm nữa Và nó là làm gián đoạn các cái hoạt động tấn công của Nga Đó Hồi tháng 9 thì Mỹ đã đồng ý cung cấp cái tên lửa này cho Ukraine Với tầm bắn xa, lực lượng của Kyiv có thể tấn công các mục tiêu ở xa hơn tên lửa uh, HIMARS Mà Mỹ trước đó cũng cung cấp cho họ Hay là hệ thống tên lửa phóng loạt M270 Ukraine đã phá hủy hàng chục trực thăng của Nga khi mà sử dụng ATACMS tấn công các cái căn cứ quân sự của Nga tại Zaporizhia, tại Bryansk và Luhansk. Ông Golikov đã nói rằng là chính những quả đạn pháo hiện đang hạ gục một lượng lớn bộ binh của chúng tôi với hàng loạt cái yếu tố tiêu cực. Bộ binh chịu tổn thất nặng nề trực tiếp trên chiến trường, do đó việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu nó bị gián đoạn 
Thêm vào đó là tình trạng quá tải về hậu cần sơ tán và tình trạng quá tải của các hạ tầng quân y. Và ông Golikov thậm chí cho biết là quân đội Nga được đưa trở lại tiền tuyến với những mảnh đạn còn mắc trong cơ thể. Sự suy giảm nhanh của các đơn vị bộ binh Nga cùng với sự quá tải của các bệnh viện nó dẫn đến mọi người ồ ạt quay trở lại trận chiến mà là thể lực chưa được đảm bảo. Đó. Ông này cũng nói rằng là trong khi không có sự thôi thay đổi căn bản trên chiến tuyến và có ít đột phá từ Ukraine thì Nga cũng đạt được rất ít thành công cho cuộc chiến và cái giá phải trả đang rất cao. Và ông này nói rằng là chiến thuật của Ukraine lúc này là làm kiệt sức và làm khô máu kẻ thù trong cái thế phòng thủ sau đó đánh sập mặt trận bằng những đòn phản công mạnh. Đó là kế hoạch tuyệt vời nếu thực hiện. Nhưng mà trên thực tế uh, thì binh sĩ Nga đã bị kiệt sức và dường như là đang khô máu rồi. Chính ông Putin cũng đã thừa nhận cái điều đó là anti ACMS nó là một cái loại tên lửa mà có thể là khiến cho quân đội Nga gặp khó khăn rất nhiều. Tôi đánh giá rằng anti ACMS nó là một vũ khí tuy rằng không thể nói rằng là thay đổi cuộc chơi nhưng nó có thể là mang đến những cái sự phiền phức rất lớn cho đội quân mà của ông Putin. Nga vẫn chưa có cái kế hoạch nào để đánh chặn anti ACMS được. Uh, nhiều binh sĩ của họ cũng phải thừa nhận là chúng tôi chưa có cái kinh nghiệm đánh chặn at -SMS. Và tới đây nếu như Mỹ đẩy mạnh thêm cái việc viện trợ cái tên lửa nguy hiểm này cho Ukraine Thì tôi nghĩ rằng là trong những tháng mùa đông uh, Cái bên phải lo là Nga chứ không phải Ukraine Lúc này thì Nga cũng đang chuẩn bị cho một cái kế hoạch tấn công uh, Vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine như là tương tự vào năm ngoái Và chúng ta sẽ chờ xem cái cuộc tấn công đó Liệu rằng uh, nó sẽ diễn biến như thế nào còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.